una muchacha va a ser mi teacher. Hello guys. Sorry. Hello. Good evening. Sorry, sorry. No problem. Hello. No problem. Nice to meet you. Nice to meet you, Jennifer. <laughs> nice to meet you, Jennifer. Hello, uh, Maria. Hello. Good evening. Good Hello. Evening. How are you? I'm fine. Nice to meet you. Nice to meet you, Maria. Good to see you. Thank you. Me too. Okay. So um, I'm going to start now, guys. Eh, recordemos mantener la cámara activada, please. Don't forget to turn on the cameras, guys, because this is very essential for taking the English classes, right? So hello, everybody. Buenas noches a todos. I'm going to be in this group. I'm going to be the teacher in charge of this group. So I hope we can finish this course the best we can. So my name is Teacher Joyce, and uh, I'm going to be, as I said, in charge of this group. So welcome, everybody. Bienvenidos a todos. Estoy muy contenta de conocerles. Mi nombre es Teacher Joyce, y eh, les doy la bienvenida a este, este curso, ¿verdad? OK. Así que bienvenidos todos. No sé si ya habíamos estado antes en, en, en este curso. Creo que la mayoría. Sí, habíamos estado o es la primera vez o, o ya teníamos, no sé, tiempo de estar acá. Uh -huh. For me, no? teacher, it's my first time with you. Ok, that's great. That's great. Ok, what about you, Eloisa? Igual, es mi primera vez. La primera vez, ok. Very good. And uh, what about you, Nancy? Nancy, hello. ¿Es su primera vez, Nancy? Hola, hola. Nancy, hola, hola, Nancy. Ok. Bien, eh, como sabemos, siempre en Sapor, siempre que iniciamos la clase para los que son nuevos, eh, tomamos la asistencia siempre que iniciamos la clase. Así que si usted está ahí, don't forget to say present, ¿ok? O podemos decir here, teacher, ¿ok? So podemos decir present or here. Voy a pasar asistencia en este momento. Y si usted está ahí, don't forget to say present, ¿ok? Me indican, por favor, a Milcar eh, Aceituno, ¿está ahí? A Milcar. A Milcar. No. Veamos Ángela Alejandra Rodríguez. ¿Está Ángela Alejandra? No. O si me pueden eh, indicar en el chat, por favor, guys. Ok, veamos, no está. Ángela Carlos Ademir. ¿Está Carlos Ademir, guys? Carlos Ademir está. No. Bien, eh, Daily Lisset Asensio, ¿está Daily Lisset Asensio? Hola, hola. ¿Está Daily? No. Veo que Amilcar ya se está conectando. Voy a pasar la asistencia a Amilcar, ¿ok? Amilcar, solo, solo para confirmar su apellido, es Cañengues. Cañengues. Aceituno. Aceituno, bien, muy bien. Gracias, Amilcar, mucho gusto. Ángela Alejandra, no sé si se está uniendo a la clase, Ángela. Si ¿Sí está por ahí, Ángela. No. Muy bien, ok. Eh, Carlos Ademir, Carlos Ademir, ¿está Carlos Ademir? Ok, me quedé entonces en Daily. Daily. Daily, no está. Bien, está Eloisa, Eloisa Mercado, Eloisa Mercado. Present. Ok. Let's see, eh, Hugo Alexander, ¿está Hugo Alexander? Hugo, ¿no está Hugo? No. Bien. Eh, Jennifer Noemi, Jennifer Noemi, ¿está Jennifer Noemi? Present. Ok, Jennifer. Está Jessica Beverly. Girón Méndez, ¿está Jessica? ¿Jessica? ¿No? Bien, está 
tiempo está Jessica Beverly, no está Jennifer Noemi, tampoco. Present teacher. Jennifer ¿Y quién, ¿Quién dijo present? Si me... ¿Quién dijo Jennifer Jessica Noemi o Jennifer? Mata. Jennifer Noemi Mata. Ah, vaya, Jennifer. Jennifer, vaya, Jennifer, gracias. Y Jorge Elvir, ¿está Jorge Elvir? ¿No está Jorge? Bueno, José Naum está, José Naum. Muy buenas noches. Buenas noches, José Naum. José Naum, sí, no, ¿verdad? No. Jorge Elvir Miranda. Jorge, vaya, gracias. Sí, bueno, gracias. Ok, veamos. Eh, José Naum. José Naum, ¿está ahí? ¿No está? Bien, Ma Mabel Hernández. Mabel Hernández, ¿is there? Mabel, Mabel. No. Margot, ¿está Margot Hernández? Present teacher. Ok, Margot, mucho gusto. María Emelina, María Emelina, ¿está ahí? María Emelina. Present teacher. Ok, nice to meet you, María. Naum, ¿está Naum? ¿Is Naum there? Naum. Naum, ¿no está? Veamos Nancy Guadalupe. Nancy Guadalupe Martínez. Present teacher. Ok, thank you. Eh, Oscar Armando, ¿está Oscar Armando? Oscar. No. ¿Está Silvana Beatriz? Silvana Beatriz. Present. Ok. ¿Está is here Vanessa Odef? Vanessa Odef, ¿está? Present teacher. Ok, Vanessa. Y tenemos a Walter Antonio Santos. Walter. Present teacher. Ok, nice to meet you. Hoy oh, sí. Tengo, ok. okay. Guys, let's start. Then, good to see you all. Vamos a la clase entonces. Remember that we have two hours. And uh, before starting this class, I want to give you some requirements that are essential for most of us. So, vamos, antes de empezar la clase, vamos a dar eh, algunos requerimientos que Insafor nos pide. Entonces, eh, les voy a, vamos a ver la presentación that I have here para que tengamos en cuenta las recommendations que Insafor nos da. Bien, antes que nada, I'm going to introduce myself y luego ustedes se presentan, ¿verdad? ¿Ok? Entonces les voy a hablar un poquito de mí y luego ustedes me hablan un poquito de ustedes. Qué cosas hacen, eh, qué es lo que les gusta, por qué estamos aprendiendo inglés, etc. Okay. My name is Teacher Joyce and uh, I am an English teacher. I have five years of experience and I live in El Salvador. So um, let's talk about you guys. Okay, let's talk about you. Who wants to present or introduce yourself? ¿Quién quiere eh, presentarse? Who wants to introduce yourself? Who wants to do? Volunteers? Me. Uh -huh. I... Who says me? Me, okay. Uh, hello, everyone. My name is Jairo. I'm 21 years old. Uh, I live in Soyapango. And I like to spend time with my friends. I like to play football. Mm -hmm. Yes. What, what is your name? What's your name? My name is Jairo. Villanueva. Jairo. Okay. Por cierto, no me, no me mencionó ahorita que estaba pasando. Vaya, no Jairo. Ya, 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 ya le paso la asistencia. Okay. What is your okay. last name, Jairo? Your last name? My, Mancia. Mancia, Mancia. Villanueva. Okay. Yes. Yes. Thank you. Ok, sí. let's see. Jairo, le choose another person. ¿Podemos elegir a alguien más? Jairo, can you choose another person? Ok, este. Uh -huh. Loisa Mercado. Ok, let's go, let's go. ¿Cuál es Elo, Elo, Eloisa? Eloisa. Eloisa. Ok, ok, let's go, Eloisa. Uh, good night. My name is Eloisa. I live in Santa Tecla. Mm -hmm. I like listen to music and sleep. Mm -hmm. No more. That's it. Okay, that's great. That's great. Eloisa, choose another person, please. 
Carlos Bolaños. Ok, Carlos, Carlos Bolaños. Ok, hello, Carlos. Are you there, Carlos? Hi. Good okay, hello. Good, good, good evening. evening. Mm -hmm. um, my name is Carlos Bolaños. Mm -hmm. uh, I, I, I am from uh, Santa Tecla. Mm -hmm. uh, I like uh, uh, play soccer. Uh, I am a uh, electrician. Mm -hmm. That's all. That's it. Okay, that's it. Okay. Thank you so much. Let's choose another person, please. Let's choose another person. Um, Carlos, let's choose another. Jairo Villanueva. Okay, Jairo Villanueva. Okay. Hello, Jairo. Introduce yourself. Ah, fue el primero. <laughs> ah, perdón, perdón, Jairo. Yeah. Yes. Okay, let's choose another, please. Let's choose another. Hello, Carlos. Can you choose another person or do we have volunteers? O tenemos voluntarios este día. Uh -huh. Jairo, veamos, Jairo. Choose Jorge, another person. Jorge Miranda. Ah, perdón, Jorge, Jorge. Okay, Jorge. Go Jorge ahead. Miranda. Okay, Jorge, go ahead, please. Okay. Uh, good to see you guys. It's my first time in the uh, classroom in the other people's. Mm -hmm. uh, my English isn't very well, but I try to communicate with other people. Mm -hmm. And my name is Jorge Elvir Miranda. Mm -hmm. I working in the Cotecna Salvador in the system administrator. Mm -hmm. And I am 45 years old and living in Santa Tecla. Okay, <laughs> very good. <laughs> Only, only, only that. Okay, no, but that, that's good. You have a very good English. Okay, thank you. Okay, can you choose another person, please? Yeah, another person? Yeah. yeah. Vanessa? Okay, Vanessa. Yeah, Vanessa are you there? Guardado. Okay, Vanessa. Okay. Okay, see you later. Thank you. Okay, Vanessa. Hello, Vanessa. Hi, good evening. Good evening, Vanessa. Mm -hmm. uh, hello, uh, my name is Vanessa Guardado. Mm -hmm. I am from San Salvador. I am living in Soyapango. Mm -hmm. I like to watch movies. Mm -hmm. um, That's it. That's it. Okay, perfect. Choose the last person, please. The last person. Okay, hello. Podemos elegir alguien más, please? Can you choose another person? Amilcar. Amilcar. Okay, Amilcar. Okay, hello, Amilcar. Amilcar. Hello, teacher. Hello, Amilcar. Can you introduce yourself? Hello, everybody. Hello. Hi, my name is Amilcar Cañengues Aceituno. I'm from Santa Tecla. Exactly, arrived in El Boquerón. I'm, I am a 42 years old and I like to soccer, watch, watch on TV. Mm -hmm. <laughs> um, uh, to, and I spend time with my family. And to spend time with your family, okay, that's great, thank you. Okay, let's see, uh, the next person, can you choose the next person, please? Uh, I listen to Hugo. Hugo, are you there? Hugo, 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 are you there? Hugo, no está Hugo? No. Teacher, mm -hmm. eh, Hugo es mi compañero. Eh, eh, me comentó hace un poco, me escribió mm -hmm. el WhatsApp que va saliendo, así que se va a conectar tarde. Ah, ok, ok. Thank you. Gracias por letting me know. Okay, alguien más, guys, who wants to introduce yourself? Volunteers? Volunteers? No? Okay. Okay, no volunteers? No? Okay, guys. Hey, good me, teacher Emelina. Okay, go ahead, Emelina. Okay. Hi, everyone. 
My name is Maria Emelina Iraeta Alfaro. I'm from El Salvador. Mm -hmm. I live in Berlin, Sultan. I like to cook. That's, have, that's great. You're going to teach me. Usted me va a enseñar a cocinar. Okay. Thank you, Maria. <laughs> <laughs> Thank you so much. Okay, guys. Vamos a continuar entonces. Y como les mencionaba al principio, eh, tenemos que conocer los requerimientos que nos da INSAFOR para tomar estos cursos, ¿verdad? Ustedes estos, algunos ya los conocemos, pero es bueno tenerlos siempre en cuenta. Bien, parte de los requisitos es que siempre tengamos la cámara encendida, así que no nos olvidemos de siempre, siempre activar la cámara, guys, porque de lo contrario nos podemos distraer, ¿verdad? E INSAFOR también nos pide que siempre estemos con la cámara ON. Eh, siempre recordarles que si se pasa lista tres veces eh, desde esas dos horas, al principio, en medio de la clase y al final, ¿verdad? No nos olvidemos de escribir también en su, en su um, screen, right, su nombre completo de acuerdo a cómo está en el tool. Por ejemplo, no podemos escribir, eh, por ejemplo, Huawei o Samsung, cosas así, no, ¿verdad? El nombre tiene que estar en su nombre completo de acuerdo al tuyo. También algo más que nosotros no podemos otorgar ningún permiso, eh, no importa las circunstancias, nosotros no podemos, no estamos autorizados para dar o aprobar eh, cualquier permiso, ¿verdad? Eso sí, tengámoslo bien presente. Eh, tenemos que tener eh, la, la asistencia, es muy importante, y Sapor lo toma esto como parte de su nota para que usted pueda aprobar el curso. Aparte de la, de la asistencia, de la attendance, eh, tenemos la participation survey, que se la vamos a tomar al final de la clase, que es una encuesta que INSAFOR nos pide que ustedes la completen. Y, la otro, y el otro aspecto de su nota también es la plataforma, que creo que todos ya estamos en la plataforma, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún problema para yo hacerlo, notificar a los técnicos. Eh, por si tenemos algún problema con la plataforma, ahí están los libros, porque con base a eso vamos a trabajar todos los días, right No sé si hay preguntas, questions. No, no teacher. Ok, perfecto, thank you. Eh, algo bien importante es que siempre se toman 10 minutos después de la clase para dar un refuerzo a todo, ¿verdad? Esto es con todos los estudiantes. Entonces, este día empezamos, aquí tenemos eh, para esta semana el listado. Este día se quedaría entonces Marcos Hernández Salinas y el día de mañana, y aquí está Silvana, y luego tenemos el miércoles de Eloisa, Amilcar y Bailey. Así que estos van a ser el, el horario que vamos a tener para dar refuerzo, ¿verdad? Siempre es importante el refresh. No sé si hay dudas acerca de los requerimientos. ¿Questions? ¿No? No, no, no questions. So okay. far, so good. So far, so good. That's great. Okay, guys. Yeah, hello. No questions. Hello, no? No questions. No questions. Okay, perfect, guys. Thank you so much. Entonces, vamos a la clase today. So, let's start with the class. So, in the chat box, guys, in the chat box, I want you to write three things you do on Mondays. What are three things that you do on Mondays? What are three things that you for, for example, in my case, I wake up early. Entonces vamos a escribir en el chat, please, tres cosas que hacemos los Mondays. I, en mi caso, I wake up very early. Me levanto muy temprano los días lunes. Ok, podemos escribir eso en el chat box, please. What are three things that we do on Mondays? Otra cosa is that I do exercise on Mondays. Okay, escribámoslo en el chat. Okay, Jairo, I sleep all day. Okay, that's great. Quizás ese es su día de descanso. Okay, Jairo. Okay. Okay, and the others, guys. Okay, estoy esperando sus respuestas. Can you write them in the chat box, please? What are three things that we do on Mondays? For example, I study. I study. 
in the morning. O también I work in the morning. I work in the morning. Okay, and I leave my house very early. Okay, Amilcar says that he leaves his house very early. Okay. Okay, guys, let's see. Jorge, what do you do on Mondays in the morning? Jorge. Jorge, what do you do on Mondays? Um, I wake up with my pet and, mm -hmm. and the prepare for my working all day. Uh, all, all, all things and the cooking and the for, for my family mm -hmm. in the morning in the breath breakfast okay you prepare the breakfast you have yeah. you have to prepare your breakfast right yeah right. okay that's great what about you uh, walter tell me what are three things that you do on mondays what are three things that you do on mondays okay teacher um and the Monday and the Monday I work in the office. Mm -hmm. uh, I play guitar in the night. Tercera no la termino en teacher. No sé qué ponerle. For example, you have uh, breakfast, for example. Breakfast, have breakfast in the morning. Breakfast, el desayuno. Sayunamos, breakfast. I break, I break five. Mm -hmm. um, in the morning. <laughs> in the morning, okay. Thank you, Walter. Okay, what about use daily? Daily. Oh, daily? Okay, daily, Lisette, tell me. What do you do in the morning on Mondays? What do you do? El micrófono creo que está apagado, daily. Okay. Mm -hmm. Pero voy entrando, no, 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 me estoy perdido. Va, está bien, vamos a dar tiempo, David, ¿ok? Estamos escribiendo tres eh, actividades que hacemos los lunes, los Mondays. Por ejemplo, I study, I work, eh, I go to the gym, for example. What about you, Jairo? What do you do on Mondays, eh, Jairo? Ok, eh, I cook the breakfast. Mm -hmm. eh. I visit my family. Mm -hmm. e I have a class. And you have classes, okay, in yes. the morning. Okay, very good, very good classes. Okay, ahora, ¿qué tan frecuentes hacemos esa actividad? How many times a day do you check your email? Puede ser que sea dos veces, two times. Eh, puede ser que sea, no sé, three times, like, thousand times, cuantas veces we check the email or your cell phone, for example. Okay, in my case, for example, in mi caso, I check, let's say I check my cell phone like, uh, let's see, like 50 times, let's say 50 times. What about you? Uh, what about you, Amilcar? Tell me, how many times do you check your email or your cell phone, say? My email is personal and the, mm -hmm. the work is mm -hmm. every time. 50 times or every uh, time? Every time. Okay, that's a lot, right? But we, we work with technology, right? That's That's what happens, right? Okay, let's see. Uh, Margot, what about you, Margot? How many times a day do you check your email? How many times? Margot? Um, no entiendo mucho. ¿Cuántas veces eh, revisamos el email, for example? Puede ser que sean two times, once in a day, for example, three times, 50 times, or none? Um, one time per day, okay? That's good, right? Okay, what about you, Silvana? How many times a day do you check your email? 
Every time. Every time, yes, because we work with cell phones, right? And no, and I work in the bank, in a bank. Okay, yeah, but it is important, right, to check your cell phone, okay? Thank you, Silvana. Okay, Carlos Bolaños, tell me how many times a day do you check your cell phone? I uh, check the email every time. Every time you, okay, what about you, Alejandra? How many times a day do you check your cell phone or your email? I check my email mm -hmm. uh, every day. Every day, okay? Yes, because we have to, right? For example, cuando estamos estudiando, ahí está la información, ¿verdad? Que tenemos. Y ahora, más que nunca, por la tecnología. Okay, very good, guys. Thank you so much for participating. Okay, vamos a hacer entonces esta conversation y la vamos a practicar. Yo la voy a leer primero y le voy a pedir a uno de ustedes que me ayude con la lectura, ¿ok? It says, what do you do every morning, every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice. Great, it is important. No sé si dudas algún vocabulario, any vocabulary? No? A pronunciation. Mm -hmm. Pronunciation, for example. Alguna palabra? Any new word? For your pronunciation. How do you weekly? pronounce? Okay, how do you pronounce? Uh -huh. Wiggly. Uh -huh. eh, ¿Cómo se pronuncia? Wiggly, ¿está bien? O... Weekly. Ah, weekly. 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 Okay. weekly, ok. Para preguntar, por ejemplo, teacher, ¿cómo pronuncia esta palabra? Podemos decir, how do you pronounce, how do you pronounce, y decimos la palabra, ¿verdad? How do you pronounce, eh, for example, esta palabra? Ok, no sé si hay más dudas con, con la pronunciation, por ejemplo. Sure. Uh -huh. Hola. Uh, how do you pronounce organize? Uh -huh. Organize, 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 organize. organize. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Alguna otra, guys, porque después lo vamos a practicar, right? Everybody's going to participate today, así que ask whenever you want. Uh -huh. ¿Una otra palabra, guys? How do you pronounce uh, twist? Uh, see, twist, twice, twice. Twice. Twice, okay, twice. twice. Mm -hmm. okay. Alguna otra, guys? Any other? No? Okay, entonces uh, vas a leer. ¿Cómo se pronuncia? Amazing? Meeting. 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 meeting, ok, meeting, meeting. Esas son las reuniones, ¿verdad? Meeting. Ok, any other words? Sí. Uh -huh. How do you say eh, cliente? Clients, is that Client. clients okay. or customers? Uh -huh. Aquí dice, creo que dice, what about meeting? Ok, it, it can be clients or customers también. Ok, any other work? Uh -huh. ¿Alguna otra palabra? No. Ok, let's practice then, guys. Ok, I'm going to choose this time. Voy a elegir algunos de ustedes to participate, right? And you are going to read. Ustedes van a leer. Ok, Eloisa, you. Ok, Jairo. Veo que Jairo tiene levantada la mano. Ok, Jairo. Okay. Do you want to participate, Jairo? Yes, yes, sir. Ok, so, Eloisa, you're going to be Sofía and Mario is going to be Jairo. Ready, guys? Yes. Ok, let's go. What do you do every every Monday morning? I check my email and I call them for the rest of the morning. What's about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings. 
every two Mondays. How how often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or three days. Great. It's very important. Okay, very good, guys. Ahora, vamos, please. Eh, la palabra aquí, what about you? Okay, los escucho. What about you? What about you? What about you? What about you? Otra vez, one more time. What, what about, about you? you? Okay, what ahora, you? perfect. Este es actually. Repeat, guys. Actually. Okay. Esta palabra decimos twice. 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 Okay, twice. twice. Okay, y esta, important. 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 Okay, perfect. Thank you, guys. Okay, the next part, the next couple. Who wants to read, guys? Volunteers, who says me? Volunteers. Recordemos, entre más practiquemos, it's better, right? Okay, yes, Alejandra. Teacher. Okay, Alejandra, veo que tiene levantada la mano. ¿Y quién más? Who says me? Who says me? Who says me? Y Vanessa, okay. Veo que tiene levantada ahorita la mano. Vanessa y... ¿Quién más? ¿Y alguien levantó? Vanessa y Amilton, ¿no? ¿O no? ¿Quiénes eran, guys? Yes, Vanessa. Ok, Vanessa y Alejandra, ¿verdad? Amilton. Sí. Vaya. <ríe> Vamos a empezar con Vanessa. Usted va a ser Sofía. Y Alejandra va a ser Mario. She's going to be Mario, ¿ok? Ready, guys. One, two, three. Let's go. What do you do every morning, every Monday morning, morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it on I, I check it once or twice a day. Great. It's very important. Okay, okay, very good, ladies. Recordemos que twice, okay, twice, okay? Twice. También esta es organize, organize, ¿ok? Ok, guys, very good. Veo que tenemos, ok, vamos a dar la participation to Jorge y ¿quién más? Ok, necesito one person more, Jorge y... Mr. Amilcar. Mr. Amilcar, ok, Mr. Amilcar, go ahead, ok. Jorge, you are going to be Sofía and Amilcar is going to be Mario. Ready? Ok, ready. Okay. Let's go. <laughs> What do you do every Monday morning? I check my emails and I call a client for the rest in the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have an organization meeting every two Mondays. Who often do you check in your email? Do you check in it every day? Yes, I do. Actually, I check it one or twice a day. Great. Right. It's very important. Okay. It's very important. Okay. 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 Esto sería Thank organize. You. Organize, guys. Repeat organize. this. Okay. Organize. Okay. Okay. Esta sería also. 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 Okay. Uh, oh, oh. Also. Okay. Let's continue, guys. Después Thank vamos you. a tener más dialogues for you to practice. Perfect. Okay, let's see. Daily, estamos listas, Daily, Lizeth. Hello, Daily. Hello. Okay, Daily, según la conversation, according to the conversation, what activities do Mario and Sofía do on Mondays? ¿Qué actividades hacen Mario and Sofía on Mondays? What activities? What activities? El, um, los, 
my core, los correos. They saw. Okay. They check. They check. Mm -hmm. Their emails, right? Correos, emails. Okay. 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 Parece que el internet, ok. Como que está un poquito cortada, creo. Así no se, no se le escucha. Ok. Ok, it's ok. Ok, Mabel. Mabel, do you consider that it is important to, to check your email every day and why? Mabel? Do you consider that it is important to check your email every day? De la conversación anterior. No, no, ese es personal, ¿verdad? ¿Considera que es importante check your email every day? Yes, uh, for the work. Okay. Yes, I do. Because, okay. Because. Because I work. Use, because use very use in the be, work. Okay, because it is podemos decir because it is useful for my work porque es muy muy útil en mi trabajo. Okay. Perfect. Thank you, Mabel. What about you, Hugo? Do you consider that it is important to check your email every day? Yes, I do. Why? Uh, because. Uh, because for uh, big, big important uh, mm -hmm. for communication. Basically, yes, I agree with that. También otra razón que nos da Hugo es because of communication, communication. Because of communication. What about you, Jairo? Do you consider that it is important to get your email every day? Uh, yes, I do. Uh, Why? Because mm -hmm. uh, for me, mm -hmm. uh, for my work, my class. Okay, yes. because of my classes, yes. Because my of work. my in work too, right? In my job, también, verdad? Okay, very good, Jairo. What about you, Carlos Bolaños? Do you consider that it is important to check your email every day? Yes, I do. Why? Because, mm -hmm. because, uh, answer, uh, responder, mm -hmm. to responder, I need to answer. Mm -hmm. Very important uh, to the world. Because I need to answer some emails, right? También, verdad? Because yes. I need to answer some petitions or some requests. Requests. Okay. Yeah. okay. Thank you, Carlos. Okay. Very good, guys. No sé si hay questions, preguntas. No? No questions? No. Okay. No. Perfect. Estamos bien, entonces. Let's continue. Y el tema de este día, este, no sé si ya lo estudiamos antes. Vamos a ver este día lo que es el simple present. El simple present lo utilizamos más que todo por actividades que hacemos a diario. Daily activities, routines. Para horarios, por ejemplo, que tengamos. That is to be the simple present. Okay, por ejemplo, en español decimos, yo trabajo en las mañanas. Yo estudio. En las tardes, yo me cepillo a las 7 a.m. Yo me baño a las 5 de la mañana. Entonces, todas esas son las rutinas. Cuando estamos hablando de rutinas, vamos a utilizar el simple present. ¿Y cómo lo formamos? Siempre que tengamos los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos, guys? Let's see, Silvana, tell me. Which are the subjects que, que utilizamos en inglés? ¿Cuáles son los subject pronouns que utilizamos, Silvana? I, okay. he, he, it, we, it, they. Perfect. Okay. Silvana nos mencionaba, nos recordaba que era I, you, 
he. Nada más es que es she, it, we, you y they, ¿verdad? Ok, estamos. ¿Qué significará eh, she? ¿Cuándo utilizamos she, Linda? ¿Cuándo utilizamos she? Eh, when I talk about uh, women in their person. Yes, that's right. When we talk about a woman in third person. Ok, very good. Let's see, Alejandra, ¿cuándo utilizamos he? ¿Cuándo utilizamos he, Alejandra? Uh -huh. Alejandra, ¿cuándo utilizamos he? Ok, Walter, what about you, Walter? ¿Cuándo utilizamos, when can we use he? ¿Cuándo utilizamos he? Eh, para referirnos a él, the person. Okay. Exactly, right? Cuando nos, referi nos referimos a él, ¿verdad? Cuando there's, it is singular. What about they, Jairo? ¿Cuándo utilizamos they? ¿O qué significa they? What is the meaning of they? They significa uh -huh. ellos, ellos. Ellos o ellas, ¿verdad? Ok. Así es. Ok, thank you. What about we? Let's see, we. ¿Cuándo lo utilizamos, Jorge? We. Cuando hablamos de nosotros. Nosotros y nosotras, ¿ok? Muy bien, Jorge. Ok, entonces, cuando tengamos los sujetos he, she, and need, le vamos a agregar al verbo la S o la ES dependiendo del verbo. Por ejemplo, si el verbo es go, le vamos a agregar ES. Hay otros más que vamos a ir viendo más adelante de algunos verbos que tienen ciertas reglas de acuerdo a la terminación. Eh, tenemos el verbo do también, que podemos agregarlo acá en esta lista. El verbo do, que es el verbo hacer. Cuando lo estemos utilizando con he, she, it, lo vamos a convertir en das. ¿Ok? Das. Este sería un verbo más que le podemos agregar es. Existe otra regla que si el verbo termina, por ejemplo, en ch, como el verbo watch. También le vamos a agregar es. Watches. No sé si hay dudas, questions, cuando estamos hablando de he, she, it. No. Bien. No questions. No. Ok. Entonces, en el caso que tengamos los sujetos, I, you, we y they, no le vamos a agregar nada al verbo. Ok. Cuando, cuando tengamos I, you, we y they, no. No, no le vamos a agregar S ni S, nada. Ok, por ejemplo, they check, they check their emails. My coworkers go, the employees like. En este caso no le vamos a agregar porque es en plural. Ahora, no sé si hay dudas con las oraciones, questions, no. No, creo que este tema lo vieron en el módulo pasado, eh, creo que esto ya lo... Estudiamos antes, pero bueno, re reinforce the topic. En el caso que tengamos preguntas, yes, no questions, vamos a utilizar el das o el do. Vamos a utilizar el das cuando tengamos he, she, it y el do cuando tengamos we, you y they. Ok, por ejemplo, do you check your email, Amilcar? Do you check your email, Amilcar? Yes, I do. Yes, I do. Okay, very good. Uh, let's see. Uh, let's see. Let's see another. Maria, Maria, do you check your Facebook account, Maria? Do you, do you check your Facebook account? Yes, teacher. Yes. Every day. Every day, right? Every day. What about you, Mabel? Do you check your... Uh, do you check the news, for example? Sorry? Do you check the news? Online? The news? The noticias? The news? Ah. Mm -hmm. uh, no, do I not? Do, do I not 
No, I don't, ok. No, al revés lo dice. No, ok, I no, I don't. Ok, entonces, cuando tengamos he, she, it, la respuesta que podemos tener es yes, she does, o no, she doesn't, o no, he doesn't, dependiendo, dependiendo del sujeto. Ok. En el caso que, que estemos utilizando we, you, o they, vamos a responder... Vamos a responder, perdón, está. Vamos a responder, yes, we do, en el caso de que estemos hablando de we, o no, we don't. ¿Ok? Ok, questions, questions, no, no questions. No questions. No questions. Ok. Ahora, si yo la quiero hacer en forma negativa, si yo quiero decir, por ejemplo, Linda no va a la escuela. Linda no va a la escuela. ¿Cómo puedo hacer eso? How can I do that? She, she doesn't. She Linda doesn't. Uh -huh. Or Linda doesn't go to school. Ok. Linda, perfect, beautiful. Linda o she. She doesn't go to school, ok. She doesn't go to school. En el caso que quiero decir, mis compañeros no van a la escuela. How can I say that, guys? How can I say that? Mis compañeros no van a la escuela. My co a no compañeros. They doesn't, teacher. Mm, they doesn't or they no, don't? They don't. They don't go to school. Entonces, siempre que tengamos I, you, we, they, vamos a utilizar el don't. Y siempre que tengamos he, she, it, vamos a utilizar doesn't. Doesn't. Y el verbo normal, ¿verdad? No vamos a agregar nada. ¿Ok? Ok. Ok, estamos bien entonces. Ok, let's see. Bueno, yo voy a hacer una pregunta y luego ustedes van a hacerle otras preguntas a sus compañeros. Ok, Alejandra, do you play soccer, Alejandra? No, I don't. Ok, ahora usted le hace una pregunta a un compañero. A quien usted quiera, any person. Ok, eh... Amilcar, do you like cook? Do you like cooking, Amilcar? Yes, I do. Okay, ahora usted, Amilcar, choose another volunteer. Okay, mm -hmm. I don't remember many names. Mm -hmm. mm -hmm. um, Um, daily. Daily, do you want, do you want to exercise? Mm -hmm. Do you want to exercise daily? Hola, hola, daily. Ahí veamos. No creo que, no sé si está daily por acá. Okay, choose another one, please. Choose another one. Um, Jairo, do you want to exercise? Yes, I do. Yes, I do. Ahora usted. Choose another okay. person, please. Mm -hmm. Okay, este... Silvana. Mm -hmm. Do you like listen music? Yes, I do. Yes, I do. Ok, Eloisa, ahora yo le pregunto a Eloisa. ¿Does Silvana like to listen to music? Ok, Eloisa, ¿does Silvana, does Silvana like to listen to music? Yes, she, she does. Ok, perfect, Eloisa. Very good. Ok, questions, guys, about this. No questions. Are we good? Teacher, 
Yes. Podría, podría recordarnos las reglas de los verbos irregulares, por favor. Ok, very good. Ok, en el caso, por ejemplo, que tengamos los verbos, usualmente eh, tienen ciertas terminaciones. Por ejemplo, los que terminan, no sé si pueden ver aquí la pantalla. Entonces me voy a cambiar a la pizarra. Bien, aquí está. Siempre y cuando tengamos un verbo que termine en S, por ejemplo, en X, eh, que termine en CH, por ejemplo, en SH, a estos verbos les vamos a agregar S. Por ejemplo, she, el verbo lavar, she washes her hands. Cuando el verbo termina en SH, le vamos a agregar S. En el caso que tengamos otro irregular como el verbo go, el verbo do, eh, ¿cuál otro está? No me recuerdo de los otros. Pero a estos verbos les vamos a agregar es, siempre y cuando estemos hablando de he, she, and it. Ok, no sé si hay dudas. También si el verbo sí, termina sí, en, en, sad, en, en, en sí, perdón, si termina en sí, también le vamos a agregar es. Por ejemplo, existe el verbo vas. Vas es como sonar algo, como el sonido de las abejas. Vas. Entonces, en ese verbo le vamos a agregar e, e, c, ¿ok? Questions? No questions, guys. Estamos good. So far, so good. Como alguien dijo por ahí. No How about you, for me. the verb, mm -hmm. last and the uh, why? Oh, why? Ah, tenemos el verbo, por ejemplo, el verbo study, right? Verbo study. Ok. En el caso que tengamos un verbo así, le vamos a cambiar como studies, right? Studies. Pero existen otras reglas que las vamos a ver más adelante. Estas son como las más generales. Ok. No sé si hay dudas, questions. Más adelante vamos a ir viendo este tema. Ahorita solo es algo general. So far, so good. Go. Ok. So far, so good. I like that. I like that. Ok, let's continue, guys. Let's continue. Ok, ahora quiero que ustedes me escriban una oración en afirmativo utilizando el verbo. Vamos a utilizar el verbo watch. De watch TV. Vamos a escribir una oración en el chat, ok. De watch. Utilizando el verbo watch y vamos a utilizar she. Ok, escribámosla. El último en escribirla va a tener una penitencia, guys. Así que, ya. Yeah. Vamos a escribir she or he. Watch. Verbo es watch TV, puede ser. Watch a, watch a film también. Ok. El último en escribir, guys, is going to have a penalty. Tenemos que utilizar she, Hugo, ok. She. Perfect, your sentence, Carlos, very good. Ok, let's see, she watches TV in, at night. Ok, eso es bien importante. No decimos in the night, no decimos, decimos at night, ok. Así que tengamos cuidado, at night. She watches TV at night, ok. She watches, <laughs> ok, she watches, ok. Eloisa, tenemos que darle la ES, ok, Eloisa. She watches TV on Monday. Jorge, ¿cuál es la regla, Jorge? ¿Cuál es la she, regla? Tenemos he. She watch, she watch a videos on my phone. He watches, right? Yeah. Tenemos que agregarle es. Sí. Si, por ejemplo, usted va a una entrevista y no dice, no pronuncia ese sonido de la s, usted posiblemente no lo tomen en cuenta porque se es bastante importante ese sonido. She watches. Ok, así que también es, por ejemplo, cuando estamos escribiendo correos, important that. María, tenemos que agregarle ese al verbo. He, she watches. Ok, María. She watches okay. también. Mabel. Ok, Mabel. Ok, Walter, tenemos que utilizar she, he, or he. Ah, ok, Alejandra también. He, she, or He, he or she. El hubo, el verbo watch está, no, no, no les escribe así, tenemos que agregar es, ¿ok? 
She dances in the school. Okay, Silvana está en su oración. He watches TV, she watches. Okay, very good, guys. Ahora, la oración que hemos escrito la vamos a escribir en negativa. Okay, let's write the same sentence, guys. Vamos a escribirla ahora en negativa. Recordemos la regla cuando estamos utilizando he, she, or it. En negativa. Escribamos la, la misma oración, but in negative. Negative. Okay, let's see. In negative, guys. Okay, are you ready? Let's see, let's see, veamos. She doesn't, perfect. Okay, Eloisa, veamos. Okay, okay, veamos. Vamos a detener un poquito. Okay, Hugo, su oración está perfecta, perfect, Hugo. Uh. Okay, Jorge, Jorge, veamos. Voy a tomar su oración, Jorge. Ustedes me dicen si está correcta o está incorrecta. Ok. Veamos. Ok, give me just a second. Okay, voy a tomar esta oración. Okay, ¿Cuál será el error en esta oración? She don't watch TV in my room. ¿Cuál sería el error, guys? ¿Cuál es el mistake? Sería Dazen. Sería Dazen. ¿Y qué más? Tercera aparte persona. de eso. Ok, ¿qué más? El verbo. El verbo. El, el, verbo. El, verbo. El, verbo. el verbo. No le tenemos que agregar nada al verbo cuando estamos en negativa, ¿ok? Ok, veamos esta. Ok, veamos. She doesn't watch, ok. A ver, esta, ¿quién me indica esta? What about this one? What about this one? She doesn't TV. El verbo. El, el verbo. verbo, ok. Sí, se me olvidó. Ella no es el televisor, ok. Ella no es el televisor. Ok, guys, very good. Vamos a practicar entonces si tenemos el libro. If we have the book, guys, vámonos entonces a la página. Ya les digo, vamos a estar trabajando. Todos tenemos el libro, ¿verdad? Aún no, teacher. ¿Aún no? ¿Aún no? No lo he no. todavía. Ok. Entonces, acá está el, este libro para que lo podamos, si podemos tomar un screenshot, lo podemos hacer. Vamos a trabajar la parte A4, 4, 5 y la parte C. Ok, we are going to work these sections. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a trabajar in pairs. Para eso les vamos a dar unos 10 minutos que puedan trabajar. Y luego ustedes me comparten your answers, ¿ok? Así que vamos a trabajar en los breakout rooms. No sé si estamos listos o do you have any questions. ¿No questions? Ya vamos a hacer. Page 10. Ok, we are in page 10. Page 10, guys. Page 10. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar la section 4, 5 and 6. En la section 4... Vamos a agregar únicamente dos actividades que hacemos los Mondays, ¿ok? Two activities that we do on Mondays. Ok, por ejemplo, I do exercise, I prepare my breakfast, I have a breakfast in the morning, I cook for my kids, for example, I study. Entonces le vamos a agregar dos, dos actividades. Cuando ya hemos terminado eso, Vamos, vamos a completar la parte 5 y en esa sección vamos a usar los verbos que tenemos acá, siempre teniendo en cuenta las reglas, ¿ok? Y por último, vamos a hacer preguntas. Aquí dice una pregunta, pero yo les voy a pedir que hagamos cinco preguntas porque ya se las vamos a decir a sus compañeros, ¿ok? Five questions. Five Ok, ¿estamos listos? Yes. Yes. Ok, let's go entonces to the breakout rooms. Y si tienen preguntas, yo voy a estar por ahí. 
para que lo vamos a hacer in pairs. Okay, let's go. Okay, let's go. Vale. And teacher, I have one question. Tell me, tell me. Mm -hmm. And the, this information in mm -hmm. the loading in the in the in the classroom. And sorry, I not say this. Is, who who do you who do you want in downloading this information? Or where can I down? Where you can download the, the PDF? Yes. Okay. Uh, it's, this is my first my first class mm -hmm. in, in other in is no is no class anteriorly before, before before okay and only me my in, my intervention is the is is, is zero <laughs> only myself but trying the communication with other people but mm -hmm. because no 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 assistant all in before class. Ok, but your English is very good. Ok, Jorge. Entonces, en ese caso, si le entendí bien, usted no tiene el material. You don't have the material, right? Is that yes. so? Ok, so, no sé si estamos en el grupo de WhatsApp. Yes? No. ¿No estamos? ¿No, no, no todos no, no. están en el grupo de WhatsApp? Yes. Yes? Vaya. Yo, yo no. Vale, entonces lo que vamos a hacer es que les voy a compartir en este momento el enlace para que ustedes puedan ingresar a ese grupo y ahí les puedo compartir también el libro que estamos utilizando, ¿ok? Ok, perfecto. Ok, me indican por favor. Y en este momento les comparto el, el libro. Ok. Un solo momentito. Ya se los comparto. También lo podemos encontrar en la plataforma. No sé si empezamos a usar la plataforma también, guys. Ya entré al grupo de WhatsApp. Vaya. Ya les comparto entonces. Me dan solo un momentito, guys. Ahí está. Ya les comparto el libro. Vaya, ahorita se los estoy compartiendo. Ok. Y por favor, en el grupo, guys, only English, ok. Only English. Estoy viendo que we have Spanish, right? But now English, ok. De un adelante solo English. Ok, ahí está. Me indica si ya lo podemos ver, guys. Yes. Yes. Ok, perfecto. Entonces ahora sí, podemos trabajar, guys. Y vámonos a los breakout rooms. Vamos a tener unos, quizás unos 15 minutos, guys, porque la actividad está a... Uh, tenemos que trabajar un poquito. Así que, let's go. No olvidemos las preguntas. Yes. Yes. Sí, yes, tell me. Uh -huh. oh, sorry. Eh, ¿Podría compartir una vez más la imagen, por favor? Solo para tomar la captura. Yes, no problem. También ya les compartí el el libro en el WhatsApp, ¿ok? Teacher, yo me acabo de, de unir al WhatsApp y ya no alcanza a ver el libro. Bueno, ahorita lo comparto, ¿ok? No problem. Gracias. ¿Aquí está? Uh -huh. Thank you. Eh, no sé qué dulce hogar, pero thank you so much. <ríe> ok, ahí tienen, guys. Entonces, ¿sí ¿estamos listos? ¿Estás ready? Entonces, we are going to go to the breakout rooms. Let's go. Try to speak in English. Right? The more you can. Okay, let's go to the breakout rooms. And if you have questions, you can call me, okay? Let's go. And let's see. Alejandra y Vanessa. Hello, Alejandra. Vanessa. Okay. Este, hello. hello. ¿Les apareció el, el, el papá del breakout room? No. No, a mí no. 
Ok, vaya, veamos si los puedo otra vez. Ok. ¿Qué me indica? Ok, vamos, me falta solo usted, Vanessa. No, ¿qué pasó con Alejandra? Hola, no sé, se salió. Se salió, vaya. ¿Qué pasó? Hello, no. questions, Linda and Jairo, questions? Mm. No. No, we're no. okay. Yes. Okay, yes. perfect, uh, uh, Linda and Jairo. Let's continue. Okay, okay. thank you. Mm. Our secretary wrote a report. Uy, se fue. So? What is, I have to, I have to, Parece que se los trajo para acá y no habíamos terminado. ¿Did you finish, guys? ¿Did you finish? No sé cuántos no, estamos sí. teniendo problemas no. de la, del internet. Yo tengo problemas. Igual, ¿qué, ¿qué página era la que íbamos a trabajar? Estamos si no les... en la 10. En la página 10. Página 10. Page 10. Yo no he terminado, teacher. Bueno, entonces vamos a seguir entonces con los break sí. Okay. In just a moment, guys, está, ya se está cerrando. Vamos a ir nuevamente. Vamos. Ok, perfect, María. Vámonos entonces nuevamente a los breakout rooms. Let's go. Veamos. Eso está viendo. Ok, vale. Está María. There you go. Hello, Silvia, questions? Hello, Silvia. Hola. Hi, teacher. Hello, do you have questions? No, but I don't finish with Hugo. Sí, eso veo que se vino antes. Hola. Hola. 
Okay, mm. let's go. Entonces la voy, la voy a enviar nuevamente. Okay, let's go. Ahí está. Okay, una vez. Estamos bien, ¿verdad? We are okay. Hi, sí, sí. Yes, Una vez, okay. Sorry, yeah. sorry. De acuerdo a las actividades. Okay, de acuerdo, de acuerdo a las actividades que están en el recuadro, eh, Mabel. Ajá. Uh -huh. Hello, hello, uh, Uko. What happened? Were you in the breakout room? Hi, Miss. Hello, or did you yes. just came? Acaba de venir? Hugo? Yes, okay. Entonces, uh, uh, estamos trabajando en la siguiente actividad. Ya le comparto. No sé si ya tiene el libro. Do you have the book, Hugo? Yes. Okay, so we are working in page 10. And uh, what we are doing is that we are completing section four, five, and section C. So basically what we are doing is that we are going to add two activities that we do on Mondays, then using the vocabulary, all the vocabulary, you are going to complete this section, right? And after that, we're going to write five questions. ¿Hm? No sé si hay dudas, Hugo. Sí. Ok, ¿estamos bien? Eh, sí, me va a enlazar a alguna sala, me imagino. ¿Perdón, Hugo? Eh, ¿Me va a enlazar a alguna sala? Sí, o... sí, sí, yo lo, lo voy a enviar. Este. Sí, yo lo voy a mandar. El... Okay. Solo que no sé si tengo dudas, questions about the activity. No, ahí oh, estamos. Ahí estamos, ok, ahí estamos. Entonces, Hugo. Okay, let's go. Go to work. Okay. Thanks. Okay, you're welcome. See, we go to No, en la cuatro va la siete. Visit the client. Ajá. Yo digo. Sí, sí, No, no, y sin enviar email. Eh, dice que la secretaria que podría checa podría hacer el, el primero, mire. El, el de oh, el, secretary, plan, el, de. El, el uno. Oh, secretary. Eh, our secretary shared my email, then she sent the via email. Oh, secretary. Mm. Then. Ajá, yo creo que sería esa la primera. Checking email. No sé qué... Ajá, en checking no. email. Ajá, eh, correcto. No sé qué opina usted. ¿Cómo, ¿Cómo siente la oración? ¿Le ha ido más sentido a esa? Sí. Eh, que sí o eh. puede ser organize the meeting. Pero como habla de email, creería yo que es el, el literal uno. Ajá, yeah. sí, sí. Sería quizá el number one. Uh -huh. Lo pues, dejamos entonces ese. Sí, pongamos el primero. El checking email. Ok. Era el 3. Number 3, I. Twice day, I, using my laptop computer. Uh, yeah. Twice day, using my laptop computer. Ah, sería el número. Para mí sería mm, el 3, white report. I, white report. A write report. A write and report twice and day. Dos veces al día. Oh, okay. my laptop computer. Ok, entonces pongamos el, el three, why, why a report. My emails. 
Solo estoy llenando acá en... Eh, espero que esto sea. <risas> Prueba y error. <risas> uh, yeah. eh, literal. Literal 4. Vamos a ver. I have to every Monday at 8 o'clock. Vamos a ver. I have to. I have to. Todos los días a las 8. En. Pudiese ser la número 8. Eh, I, I organize have, meeting. I have two. Ah, yes. Uh -huh. in organize meeting at, in every Monday at 8 o'clock. Sí, eight, ¿verdad? 8 o'clock. Sí, sí. Ponemos el, el 8 entonces. El 8. Ajá. Ok. A report. Como estoy escribiendo en la computadora. No tengo eso. para que hagamos una con sí. I check report no sé I don't know I read a report. Sí, read a report. Mm -hmm. okay. ¿Cuál era la cinco? Cinco is number eight. Cecilia organize, 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 organize meeting. Meeting take the auditorium. Okay. La número uno sería la seis. Uh -huh. Carlos. Uh -huh. Reels. Will a report. A report. Every, every, every day, every week. Every day. Every day. Ah, no, pero dice que. Uh, aquí estamos mal porque. Tenemos que hacer preguntas. Write one question for each. Escribe una pregunta por cada una, dependiendo de lo que hemos seleccionado. Entonces, como es Carlos, vamos a decir, das, das, eh, das, Carlos, read a report every day. Así sería, ¿verdad? Sí. Das, Carlos, a das Carlos read a report mm -hmm. every day la pregunta number two cuál sería la la segunda 
Do you visit clients? Mm -hmm. Okay. Do you visit clients? Do you visit clients every Friday? Mm -hmm. Okay. Number three, um, attend a meeting. Attend a meeting is a, ooh, attend a meeting, organize, take a meeting, organize, meeting, attend a meeting. Attend is assistir and organize, organize a meeting es organizarlas, trabajar para, para una reunión, vea. Uh -huh. Sería así, vea. Ok, guys, did you finish? Eh, Eloisa, Silvana, Carlos, did you finish? Not, no, sure. not yet. What about the questions? What about the questions? ¿Ya las tenemos? No. Do you have questions? No. Okay. Estamos bien. Do you have any doubts about the vocabulary? No. Estamos bien. Yes or no? <laughs> <laughs> Hay preguntas, questions. Okay. Estamos bien, entonces. We are okay. Hola, sí. No, no, no. Ok, ok. Entonces los dejo trabajar. Ok. Recordemos que tenemos que hacer las preguntas. Ok, guys. Ok, let's continue. Ok, teacher. When does a type a letter? No, pero como estamos solo en el do, mejor solo con el das. Does she? Does she type a letter? client and the Celia business client the meeting taking place in the auditorium mm, I know sir on the report number six la really the report, report. Uh -huh. ya de, según el contexto ya ella eh, alista el reporte no, reading y un report sería que Celia ha leído el report y luego ella va de meeting taking y luego ella tomaría una reunión, dice. Uh, oh, no, in that case no, Jorge. In that case no. No, no. The meetings take place in the auditorium, significa que la reunión se va a llevar a cabo en, en el auditorio. En el auditorio, ajá, que las Exacto. reuniones, ok. Entonces... Yes, and the uh, in this exercise or the mouth maybe yes in this side in atop the walter santos mm -hmm. uh, and the number two of the or secretary is taping a letter mm -hmm. then number three i checking my email number three i check my email twice a day twice a mm -hmm. day ah, mm -hmm. i'm using my laptop computer and then mm -hmm. number four, I have to uh, obtain a meeting every Monday at a yoga club. Mm -hmm. And in the five, Celia mm -hmm. uh, is in the in this case. 
es, un, es una encrucijada. Puede <risa> ser organizes también, organizes. Uh -huh. Ok, entonces, okay. entonces Walter, organizes. Well, ok, let's continue, guys. Thank you. Okay, you're welcome. Let's see. Hello. Hi. Hello, teacher. Hello, tell me. Tell me. Uh, repeat. Uh, repeat. Uh, mm -hmm. uh, the option C. The option C, okay. Yes. Based. On the sentences you wrote, you are going to write questions. For example, for example, vamos a escribir preguntas, questions de las oraciones que hemos trabajado. Por ejemplo, la número uno. Can you read, please, Maria? La número uno, ¿qué dice la número uno? Okay. Mm -hmm. I call clients every day. Okay. I, use, I use the company's phone. I use, entonces, con base a esa, a esa oración vamos a hacer una pregunta. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Do you call clients every day? Do you call clients, clients every day? Y como él lo hace, ¿verdad? Entonces vamos a decir, yes, I do, o no, I don't. Ok. También mm -hmm. podemos sacar otra pregunta, porque hay dos oraciones ahí. La otra oración nos dice, I use the computers, the company's phone. ¿Qué otra pregunta podemos hacer ahí? Do you use? Do you use? The company's entonces ahí tenemos dos preguntas en una oración. Ok. Ok, okay. eso es lo que vamos a hacer entonces. Thank you. Eh, eso, sería, eso sería, hasta ahí llegaríamos, hasta ese punto. Hasta ese punto de las, de las preguntas, sí. Thank Exacto. you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Ok. Oh. Secretary, is secretary send them via email? Could this be a question? Yes. And the secretary is mm, the formulation, the question is the. O sea, agarraríamos prácticamente la misma oración y la misma oración haríamos preguntas. Is secretary uh -huh. send them via email? Y ahí la contestamos. Yes, I do. No uh -huh. sé si le... Uh, okay. Ajá, no sé si le parece yes. de esa manera. Okay. Okay. Yes. Aquí, okay, guys. Si me repiten la pregunta, por favor. Can you repeat the question? Is secretary send them via emails? Okay, vamos, vamos a revisar esa pregunta. Voy okay. a, voy a compartir ahorita. Voy a compartir. Me indican la oración, por favor. Me indican la oración. ¿Qué dice la oración? Era el número uno. Tomemos la, ¿Ya hicieron la uno? ¿Did you do number one? La, la tiene que no. completar, hijo. Hagamos, ¿Hacemos sí. la uno? Yes, yes, yes. Ok, yes. entonces, ¿qué, ¿me pueden leer la oración? Can you read the sentence, please? I call clients every day and use the company phone. I call clients every day. I use the company the phone. Company's phone. Bien, aquí tenemos dos preguntas porque hay dos oraciones, ¿verdad? Okay. La primera sería, la primera, como estamos utilizando I, le vamos a preguntar, pues vamos a hacerla formulándola a usted en este caso, porque la respuesta se refiere a I. Por ejemplo, do you call clients every day? Do you call clients every day? La respuesta, como él lo hace, ¿verdad? Yes, I do. Y también ahí nos sale otra pregunta. 
¿Cuál sería la otra pregunta, Walter? Utilizando I. Use the, com the company's phone. Uh, I, calls, I call the client every mm -hmm. day. ¿Puedes hacer? Ok. La yes sería como la primera, ¿verdad? Do you call clients oh. every day? Entonces oh. la segunda sería Do you use oh. Use, the, use, use. Phone, the use of phone, the company? The companies. The companies. Phone? Do you use the company's phone? Yes, I do. Esa es solo la primera. Podemos sumar solo una. ¿verdad? Ahora tratemos de hacer la número dos. Can you read it, please? Walter, number two. La oración completa. The complete sentence, please. Dice, piense que no la... La tengo fragmentada porque uh -huh. la tenía aquí en imagen. Ok. Eh, tendría que ver la imagen y la tengo en la captura. Bueno, está bien, está bien. Pero tenemos la respuesta, Jorge. ¿Usted la tiene? ¿Do you have the answer? No. Uh, the, only the, the, only the, the. Check my, my email. Yes. Sería la número Check um, my email. Entonces. The number, the number Laura, two on the or secretary. Our secretary. Sí, our or secretary. secretary. Our no, secretary. It's a, it's a tie, uh, letter. Our secretary types, porque estamos hablando de ella, ¿verdad? Okay. Types a letter. Oh, okay. Types, types a letter. Types. Como estamos hablando yeah. de she, ¿verdad? De ella. Okay. Cuando tenemos she, vamos a agregarle S al verbo. Entonces, ¿cómo puedo hacer una pregunta en el caso que estoy hablando de she? She's dos. Does, she does type the letter. Does she, muy bien, type, type a letter? letter? Y la respuesta, yes, she does. she does. O en el caso, en este caso, como lo está haciendo, vamos a escribir, yes, she does. Sí, sí lo hace. Okay, ok, no sé si hay dudas, question. Entonces, conforme a las oraciones, vamos a hacer las preguntas utilizando tú o das. Es bien importante, do o das. Ok. okay. Estamos okay, bien thank entonces. You. And uh, one question. Yes. In the exercise, I see the... Uh, mm -hmm. Sorry, lo perdí. <laughs> no lo <doy. laughs> Ok. okay. Mm -hmm. Como no tengo, estoy buscando las, las preguntas, pero en el mm -hmm. PDF no las encuentro. Entonces me dijo que era la página 10, pero la página 10 me manda uh, una información. No, 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 esa, ese, 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 olvídelo, ya les mandé el otro, el otro, ese, el del, de, del año pasado, okay. ¿ok? Entonces ahí está, ya se los acabo de compartir, okay. ¿okay? para el, que puedan ver el libro. Uh, For you to the book. PDF, el del PS, es SBF2. Yes, SB2. SB2, ok, mm -hmm. thank you. Ok, you're welcome, let's go guys. Thank you. Hello. I'm sorry. Did you finish, guys? Uh, Did you finish? Yes, finish. Okay, perfect. Let's continue. Vamos entonces a, to answer. Okay, it says, can you read the first one, Amilcar, please? The first one. Can you read it, please? The two activities. Amilcar, the two activities. Amilcar? Hola, hola. De la de section four, section four. Ok, no sé, no sé si no, yo no le escucho a Milcar. Hola, hola, Milcar. No, no se le escucha, creo que no sé si es problema del audífono, pero no. Ok, quizás eh, le voy a dar un poquito de tiempo a Milcar y mientras tanto que nos ayude. Eh, Linda, please, the two activities, please, that you add 
Let's do activities. Yes. Uh, uh, one, I drive to my work. Mm -hmm. And second, I go out with my dog. You go out with my dog. Okay. Or, or puede ser I take a walk with my dog. También, ¿verdad? Yes. I take, oh, oh yes, Amilcar says I check my email. Muy bien, Amilcar, very good. Ok, thank you. ¿Qué otras actividades tenemos para los Mondays, María? What other activities? Ok, I go to work in the morning. Ok. And the number two, I make breakfast at 7 o'clock. Ok, you have your breakfast at 7 o'clock. What about you, Eloisa? What do you have? I wake up early. Mm -hmm. And I call a client. I call the clients. Ok, very good, Eloisa. Ok, vamos entonces a la siguiente parte. Que sería de choose the verb. Okay, choose the verb, the correct verb. Ok, Jorge, number one. ¿La podemos leer, Jorge, please? Can you read number one? Hola, hola, Jorge. Sorry. And mm -hmm. the number one is the, in the... I call. Solo leer. Only read, I call. please. Okay. Mm -hmm. I call clients every day mm -hmm. and use the company's phone. Ok, and I use the company's phone. Vamos a hacer una sola vez las preguntas. Ok, ¿cómo podemos hacer una pregunta according to that sentence? ¿Qué pregunta uh, podemos hacer? And the number one is the, do you call clients every day? Mm -hmm. the, the answer is yes, I do. Do you call clients every day? Perfect, yes, I do. Very good. También nos okay. sale otra pregunta ahí, pero con esa estamos bien. Ok, number two. Ok, very good. Alejandra, please, number two, our secretary. Uh, our secretary mm -hmm. read a report. Then she sends Tim via email. Our secretary read a report. Mm -hmm. Then she sends Tim via email. Okay, our, la, la voy a escribir acá y usted me indica qué le hace falta. Our secretary. Our secretary read a report. ¿Qué le haría falta ahí? Our secretary. ¿Qué le hará falta? What is missing, guys? Algo bien importante. The letter S. There you go. Letter S. Si no le agregamos la letra S, guys, solo por esa letra mm. está malo. Okay, it's incorrect. Así que también lo tenemos que pronunciar. Our secretary reads our report. Okay. Okay. Eso es okay. por ser tercera persona. Fíjate. Exacto, porque estamos hablando de ella. She. Okay. ¿Qué pregunta podemos hacer de our secretary reads our report? ¿Qué pregunta sería? What question? Volunteers. Uh -huh. Volunteers, volunteers. Y si me... So guys, voy a pasar la lista desde que se me olvide. Ok, está, veamos, Amilcar. Amilcar, Amilcar está. Amilcar. ¿No está Amilcar? Si me dan un momentito, por favor. Amil Amilcar tenía problemas Ajá. con la línea, pero estaba conectado. Va, está. Ángela, eh, Alejandra. ¿Está Ángela? Present. Ok. Está Carlos Ademir, Carlos Ademir. Present. Ok. Está eh, Daily Lisset, está Daily Lisset. Daily, Daily. Daily, no está Daily. No está. Bien, Eloisa Beatriz, está Eloisa, Eloisa, Eloisa. Present. Ok. Present. Está Hugo Alexander Castro, Hugo Alexander Castro. Present teacher. Ok, very good, Hugo. Eh, Hugo Alexander Castro. Hugo Hernández Ayala. Presente, teacher. Ok, Amilcar. Veo que ya levantó la mano a Amilcar. 
may amin ka. Jalep, jalep po sila si Sensei. Jennifer Noemi? Jennifer Noemi? Está Jennifer? Jennifer, no está? Okay. Jessica Beverly? Jessica Beverly? Está Jessica, Jessica? No? Okay. Jorge Elvir? Jorge Elvir está? Oh, yes. There you are. Present. There you I'm are, here. George. Okay. Yes, I'm here. Okay, Jose Naum, Jose Naum, está Jose Naum, Jose Naum. Hello, Jose Naum, no está? Okay, let's see, Mabel, Mabel, are you there, Mabel, Mabel? Hi. Mabel? Yes? Hi. Okay, very good, Margot, está ahí Margot, Let's Margot. Be, Present, teacher. Okay, Maria Emelina, Maria Emelina está, Maria Emelina. Present, teacher. Okay, very good, Naum, está Naum, Naum, Naum. Está Naú, ok, veamos. Nancy Guadalupe, Nancy Guadalupe. Nancy Guadalupe, no. Oscar Armando, Oscar Armando. Oscar, Oscar, no está. You're not there, Oscar, Oscar. No está Oscar, ok. Silvana, Silvana. I'm here, Tisha. Ok, perfect. Vanessa Odeth, ok, I see you, Vanessa. Ok. Okay, Vanessa y Walter, Walter Antonio. ¿Está Walter, Walter? Okay, there we go. Okay, ya nos queda poquito. Okay, thank you. A mí no me mencionó. ¿A quién, a quién? Me dicen el nombre. Linda Machado. Linda, Linda Machado. Linda. ¿Qué otro apellido? ¿Cuál es otro apellido, Linda? Linda Machado Ramos. Linda, ah, ok. El Jairo también me hizo falta, ¿está Jairo? Jairo, ¿no está? Ok, okay guys, let's continue entonces. Ok, nos quedamos entonces en la pregunta. Hugo, what is the question for our secretary reads a report? Hugo? Does she read a report okay does she read the, the report or a report yeah yes sí. teacher yes. nosotros creo que nos confundimos porque hicimos las preguntas pero con las actividades que salían en, en la en mm -hmm. la sección cuando cuando practicamos en pareja ok está bien la vamos a revisar entonces ok no problem yes she does she Yes, she does. Okay, she does. Yes, she does. And no, guys. Okay, let's see. Eh, Vanessa, please. Vanessa, la siguiente. The next one. Number three, Vanessa. Can you read number three, please? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Vanessa? My email. I check my emails. Okay. Twice a day. I check. I use mm. my laptop. Twice a week. Okay. Muy bien. Thank you. Ahora, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta podemos tener de esa? What is the question? Let's see. Amilcar, what is the question, Amilcar? Do you check email? Exacto. Do you check your email? Do you check your email? La respuesta. The answer. Yes, I do. Yes, I do. O, or no, I don't. Or no, I don't. No, I don't. Very good, guys. Excellent. Okay, let's see. Um, the next one, number four. Uh, Walter, please, Walter. Number four, Walter. Number four. Yes, number four. I have to. La, la oración, ¿verdad? La sentence. Sí, sí, the sentence. Esta se llama también affirmative sentence, right? Okay, Walter, tell me, Walter. Momento, I have to. Uh -huh. este, los, no completé la, la sentence eh, com, completa. Uh -huh. Solo copié el. el, el, el el complemento, digamos así. Ok. Eh, uh -huh. Vamos a ver. Creo que esa le puse 
attend a meeting. Podemos decir, Pero, I have to attend the meeting, a meeting every Monday at 8 a.m. Está bastante bien. ¿Alguna otra opción? Any other option, guys? ¿Qué otra opción tenemos para eso? What, what is another option? I have to visit client. También, I have to visit a client. Está muy bien. ¿Cuál sería una pregunta? What is a question for that? Mm -hmm. A question? Do you visit? Do you visit a client? Do you visit a client? A client every Monday, digamos, every Monday or on Mondays también. La respuesta, yes, I do or no, I don't. Okay, let's see, Hugo, the next one, please. The next one, Hugo, ready? Celia, uh, Celia, Celia, number five. Organize meetings. Okay, es Celia, escuché esto, Celia, organize meetings. ¿Estará correcta? Is that correct, guys? Celia? ¿Estará correcta? Is that correct, guys? No. Amilcar? Ok, what do you think, guys? Eloisa, tell me, Eloisa, what is the mistake, Eloisa? <laughs> <laughs> the, the, he, o sea, it's she. Ok, entonces, so, ¿qué pasa? Organize. Mm -hmm. Organize. Organizes. Organizes. Very good. Organizes. Okay. Okay. Celia organizes mm. the meetings or a meeting. Okay. Mm. The meetings. Okay. Ahora, me ayuda con la pregunta, Milka. Hoy sí, Milka. What is the question for Celia organizes the meetings? Mm -hmm. Todavía, no. El micrófono como que dice que no, Amilcar. No, 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 no. Ok, no problem, Amilcar. Quizás mañana podamos ver eso, ok. No problem, no problem. Ok, let's see. Eh, Margot, ¿cuál sería la pregunta en este caso, Margot? Si tenemos Celia organizes the meetings. Hola, hola, Margot. ¿Cómo sería la pregunta? What is the question? Mm -hmm. No, no le escuché mucho, Marco. Uh -huh. Es que está lloviendo fuerte. ¿no? Ah, vaya. Vaya, está bien, no hay problema. Ok, escribamos la pregunta, guys, en el chat box, please. Escribámosla todos en el chat box. Ok, sí, así es, Hamilton, no se le escucha. Ok, escribamos la pregunta for Celia organizes. Ok. Okay, the complete question, right, Maria? The complete question. Está bien, das, yes. Mm -hmm. Das que das. Does she organize the meeting? Okay, muy bien, Eloisa. Y alguien que escuché ahí que lo dijo bastante bien. La pregunta sería, does she organize the meetings? Very good, guys. La respuesta, yes, she does. Ok, y nos queda una más, ¿verdad? Nos queda una más, que esa era una oración suya. La vamos a ver el día de mañana. Ok, no sé si hay preguntas con the de, de, de tense, guys. Sí, los invito a que repasemos este tema, because it is very important. Ok, no sé si hay dudas, si no vamos a hacer la última actividad de la clase y me quedaría entonces con, este día le toca, veamos, veamos aquí me toca este día, ese día le toca a Marco. Como sin nada. Como sin nada, verdad, se nos fue el tiempo. Ok, so, let's go, necesito que, le voy a compartir un enlace, I'm going to share a link in the face, in the WhatsApp account, so you can check it, ¿ok? Les voy a compartir un enlace. A ver, yo no lo puedo poner por, eh, por razones que cuando se graba la clase, 
eh, es como un ban que no se puede como estar viendo videos. Por eso no se los puedo poner. Ok, entonces les comparto este enlace por WhatsApp para que ustedes lo puedan ver y qué vamos a hacer. So what you are going to do guys is that you are, you are going to watch the video y vamos a identificar algunas frases que utilizamos cuando, eh, cuando estamos escribiendo un correo. Y eso es muy importante, how to write an email. Muchas veces no sabemos cómo escribir un correo en English, entonces vamos a aprender how to do that. Me indican, por favor, if you can see the link. Can you see the link, guys? Yeah. Okay. Yes. Okay. Yes. Entonces, yes. sí. Yes. Ok, perfecto. Si podemos agregarle los subtítulos, hagámoslo, ¿ok? Y les voy a dar este momento para que ustedes puedan ver el video. Ok, very good. Ok, me indican, please. Vamos a tener unos cinco minutos. Y si podemos copiar las frases que dicen ahí, much better. Ok, let's do it. Eh, me acabo de unir al, al, al grupo de WhatsApp, pero no me aparece con toda la conversación. No me aparece el micrófono que yo lo tiene. Perdón, ya estaba hablando ahí. Ok, sí. eh, ahí está el enlace, eso lo acabo de copiar y luego ah. vuelvo a compartir el, el link. Ahorita acabo de ver lo que hizo. Ok, perfecto. You're welcome.
Okay, guys, did you finish? Mabel, did you finish, Mabel? Oh, no, no, no. Oh, no, 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 ¿Está mal con? Sí, ya estoy. Bueno, vamos a quedar mal con, ¿ok? Mañana le tocaría a Silvana. Silvana, ¿está aquí Silvana? Hello. ¿Sí, sí? Ok. Entonces solo paso asistencia al último control, guys, y nos veríamos el día de mañana, ¿ok? Ok, está Amilcar. ¿Amilcar? ¿Está Amilcar? ¿No? Bien, está Ángela. Ángela, ¿está Ángela? Present. Ok, very good. Have a good night. Si lo voy mencionando, se, se van retirando, guys. Ok, no problem. Carlos Ademir. Carlos Ademir. Carlos. ¿No está Carlos? Hola. Ok. Daily. ¿Está Daily? Daily. Daily. ¿No está Daily? Bueno, está Eloisa. Eloisa. Present. Present. Ok, good perfect. night. Good night, have a good night. Hugo Alexander Castro. Hugo Alexander Castro. Yes or no? No, Present. no. Okay, see you. Hugo. Ok. See you, Hugo. Hugo Ernesto Ayala. ¿Está ahí? Hugo Ernesto Ayala. Hugo Ernesto Ayala. Present, teacher. Ok, see you. See you, teacher. Ok, let's see. Eh, Jennifer, Jennifer. ¿Está ahí, Jennifer? Jennifer, ¿no está? Bien, eh, Jessica Beverly. Jessica Beverly, ¿está Jessica? Jessica, Jessica. ¿No está Jessica? Bien, eh, Jorge Elvir, ¿está Jorge Elvir? Yes. Okay. Have a good See night. You. you too. Thank José you. Naum, to you. José Naum, ¿está ahí José Naum? José Naum, ¿está? Bueno, Mabel Hernández, ¿está Mabel, Mabel, Mabel? Hi. Ok, bye bye, see you. Bye. Margot, Margot, ¿está ahí Margot? Margot. Present, teacher. Ok, very good. ¿Está María Emelina? María, María Melina. Present, teacher. Ok, very good. Good night, good night. Good night. Naum, ¿está ahí Naum? Hernández. Naum. ¿No está? ¿Está Nancy Guadalupe? Nancy Guadalupe, ¿está Nancy? ¿Está Nancy? ¿Está Oscar Armando? Oscar Armando. ¿No está Oscar? ¿Está Silvana Beatriz? ¿Silvana Beatriz? Sí, ¿verdad? Yes. ¿Vanessa Oded? ¿Vanessa Oded? ¿Está Vanessa? ¿Vanessa? Present. Ok. Thank you, Walter Antonio. Walter, Walter. Present, teacher. Jairo Vladimir. Jairo Vladimir. Hola, hola, Jairo. ¿No está Jairo? Y Linda. Linda, Linda. Present, present. Ok, nos vemos Linda entonces, have a good night y me quedaría, bye bye Linda, have a good night, me quedaría entonces con, 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 where, where are you? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Margot, ¿está ahí Margot? Sí, aquí estoy, teacher. Ya pensé que me había dejado sola, mire. No, y es que el problema es que no te, la cámara de la computadora se me ha arruinado. Ah, vaya, está bien. Vaya, no hay problema. Vaya, está bien. Vamos a practicar el tema de este día. No sé si usted tenga alguna duda que la podamos solventar. Bueno, a mí, bueno, lo que sí me cuesta es usar el DAS y el PUN. En el momento, lo que siempre me ha, me ha confundido es cuando se le pone también el E, el S y el E, la S. Cuando está en singular y se cambia. Ah, vale. Vale. Le cuesta más que todo cuando tiene que agregarle la S. Sí. Vale, está bien. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a compartir este documento y aquí vamos a trabajar. Esos 10 minutos ni nos van a alcanzar para tanta explicación. <risa> <risa> ¿Me indica si puede ver el documento? Sí. Bueno. Entonces, estábamos viendo el do... 
y el das, ¿verdad? Sí. Eso es lo utilizamos como auxiliares para hacer preguntas. Por ejemplo, por ejemplo, do you wash your teeth every day? ¿Te cepillas los dientes todos los días? ¿Cómo responderíamos acá, Marco? Do you yes, wash your Yes. Yes. Yes, I do. ¿Y si fuera negativo? Uh, not, not, uh, not. No. I do. No, I don't. I do, I don't. No, I don't. Muy bien. En el caso que yo, este mismo, este tipo de pregunta, lo voy a hacer cuando tenga, por ejemplo, los sujetos. I, you, we, they. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, si yo quiero decir, do they study English? ¿Estudian ellos inglés? Do they study English? La respuesta. Yes. Yes, I do. Mm, no. Estamos hablando no. de ellos. Yes. De they. Yes. De ellos. They. Yeah. Uh -huh. Yes, they. Um, do. They yes, do. they do. Yes, they do. Exacto, lo mismo. Yes, they do o oh, no. They. They. Stop. They don't. Mm. En el caso que tengamos, por ejemplo, we. 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 ¿Me ayuda con una pregunta, Margot? Uh -huh. uh, Andrea. Hola. Que, que tengo a mi hija a la par. No hay problema, no hay problema. Este, sería don't, don't, don't with, um, Do we? Muy eh, bien. Do we? Do we? Um, eh, um, ¿Ellos tienen hambre? ¿Cómo se dice? Ah, ah pero ahí, eso sería no, otra pregunta. Ahorita... Eso sería, sería diferente. Sí, ahí sería ahí diferente. Estudien. Do, do we study? Do we study? ¿Mm? Um, English. Do we study English? Está bien. Do we study English? Y la respuesta, and the answer? Yes. 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 We mm -hmm. don't. We don't. Yes, we don't. ¿Estará correcto? No. Miren cómo va. Yes, Miren cómo we. va. Sería do. Sería yes. yes, we don't. Yes, we do. Muy bien. Yes, we do. We do. Okay. En el caso que fuera negativa, ahí sí vamos a utilizar el don. No, we don't. Okay. ¿Qué estamos preguntando? Por ejemplo, eh, si tú estudias, si tú trabajas, eh, si tú desayunas. La respuesta es corta, sí o no. Ok, entonces esto lo vamos a hacer cuando estemos utilizando I, you, we y they. Ok, Marco. ¿Sí, Marcos? Hola, hola. Hola, hola, Marcos. ¿Está ahí? Hello. Hello, hello, Marcos. Marcos. Se me hizo Marcos. Uy, se me fue. Ok. Vamos a sacarla. Uh -huh. 